방을 보여드리기 전에 미리 제가 말씀을 드리자면 이런 방은 건물 100개 중에서 한개 정도밖에 없다 그렇게 생각을 하시고 어, 보시면 될것 같습니다 잠깐 네 보셨죠? 방 크기가 보통이 아닙니다 일반 원룸에 2배까지는 될 사이즈 이 정도 방이 거의 없어요 나와도 가운데 벽이 하나 쳐져있고 1.5룸으로 나와서 금액이 매우 비싼데 이분은 아주 금액을 저렴하게 살고 계십니다 왜냐? 제가 구해드렸거든요 어, 주인공을 모시겠습니다 따라 따라 따 <웃음> 안녕하세요 여기가 초대형 유튜버 오늘의 집에 사연을 신청해서 됐더라고요 네 나한테 그걸 빨리 말해줬으면 내가 거기 댓글이라도 달아서 이거 조회수 좀, 좀 빨리 거의 한 90만이 넘었던데요 저는 이제 그 정도 급은 아니기 때문에 거기서 한만 정도 빼면 됩니다 숫자 만 말고 네. 글자 만 아. 그러니까 90회 <웃음> 방 사이즈가 진짜 어마어마합니다 이방 말고 옆방에 살았었잖아요 네. 그렇죠? 원래 네. 옆방은 조금 더 작은 방이었는데 그 방도 금액 대비 방은 좋았어요 네. 근데 이제 큰 방으로 가고 싶어 하는데 마침 요 방에 <웃음> 나와가지고 이분이 거주하기 전에 전에 여기에 살았던 분도 제가 계약을 시켜드린 분이에요 그래가지고 날짜를 알아가지고 이분이 바로 여기를 했습니다 참고로 전에 여기 살던 분도 제가 다른 데또 방을 구해드렸습니다. 이 방을 계약했을 당시에는 부동산을 많이 안 들어봤잖아요. 네. 그러면 그 전으로 한번 물어볼게요. 부동산을 총몇 군데 정도 돌아다니시는 것 같아요? 세 군데 정도. 세 군데? 봤어요. 전체적으로 방은 총몇개 정도 보셨을까요? 한 여섯 개 정도. 방을 구할 때 제일 힘들었던 점이 뭐였어요? 우선 방 구할 때 중개사분도 진짜 잘 만나야 될것 같은 게. 어떤 사람은 피하고 어떤 사람 만나야 될것 같은가요? 이거는 사람마다 좀 아, 그쵸, 다르긴 그쵸, 하지만. 그쵸. 근데 강압적이고 이거 지금 아니면 바로 나간다 이렇게 협박 아니 협박? 사실 저도 손님들한테 가끔 야, 이거는 빨리 나갈 것 같아요 라고 말을 한 적은 있어요 왜냐면 집이 너무 좋은 집들은 아, 실제로 그렇죠. 빨리 나가기도 하고 근데 이제 이런 느낌이 아니고 강압적으로 네더 강압적으로 못 가게 하고 네. 나이가 어리고 여자분들이면 좀 무서울 수 있을 것 같아요 그런 데는 느낌이 있어요 혹시? 들어가면 은 들어가면 약간 부동산이 오래되진 않았어요 젊은 분들 위주로 좀 많았어요 젊은 사람들이 공개를 못한다 그런 건 전혀 아닙니다 나도 젊은 편은 아니지 아니지만 젊은 친구들이 많다 이런 곳은 약간 좀 그럴 가능성이 조금 더 높다 위치나 연식 방의 넓이 중에서 가장 우선순위는 뭐였어요? 넓이였어요 그럴 것 같아 지금 이 방을 <웃음> 보니까 침대 사이즈가 뭐예요? 퀸 사이즈 퀸 사이즈 침대에 2인용 소파 3인용이에요 3인용 소파 3인용이에요? <웃음> 네 그리고 이 3인용 소파가 하나 정도 더 들어갈 것 같아요 퀸 사이즈 침대가 하나, 두 개, 세 개까지는 충분히 들어갈 만한 길이고 짱이 문이 충분히 열리죠? 네 침대 두고 충분히 열릴 만한 또 길입니다 아이 집은 나도 사실 다른 사람 사람들 뺏기기가 너무 아까워요 모든 금액대를 통틀어서 1등이라고 내가 말할 수는 없을 수 있지만 1%라고 말할 수 있을 것 같아요 제가 온 집들 중에서 제일 1승이었어요 침대방력하고 로디 탄력 하이잖아요 침대방력이 네. 700m 걸으면 은몇분 정도 걸려요? 저희 문딱 여는 그 순간부터 네. 지하철 스크린 문 여는데 거기까지 네. 12분 걸리죠 넓이가 1순위였던 이유는 뭐예요? 20대에는 사실 집에 있는 시간이 없었기 때문에 네. 되게 작은 집에서 살았어요 나이가 드니까 좀 집에서 휴식을 하고 싶은데 너무 좁으면 답답하더라고요 짐도 더 늘어나고 그리고 소파를 두는 게제 로망이었거든요 아, 이런 소파를 두고 앉아서 보진 않죠 누워서 네. TV를 시청하는 그런 게 로망 20대 때는 이제 술도 많이 먹고 친구들이랑 노는 것도 좋고 하니까 는 <웃음> 집에 있을 시간이 사실 많이 없어요 네. 일 끝나고 빨리 나가서 술 먹고 놀고 집에다 잠만 자고 이래서 크기가 크게 중요하지 않았는데 이제는 <웃음> 술 먹어도 금방 집에 오고 2차까지 가지도 않아 사실 친구들 만나는 것도 귀찮을 나이잖아요 이제 집에 있는 시간이 오래 있을수록 짐도 더 늘어나게 되고 해서 넓이였다 어때요 동네 분위기는? 제가 원래 네. 예전에 네. 좀 대학가 근처에서 살았던 적이 있었거든요 근데 전화가랑 이렇게 대학가 근처는 많이 시끄러운데 이쪽 동네는 좀 조용해서 좋았어 여자분들은 다 똑같은 것 같아요 다들 번화가에 살아보셨는데 너무 이제 시끄럽다 네. 밤에 이제 길거리가 더럽다 네. 공통적으로 출근하면 은그 어. 오바이트 한 그... 아, 요 집을 내가 결정한 이유를 안 물어봐도 알것 같은데 그 이전 집도 크긴 컸는데 네. 더큰 집으로 가고 싶어서 네. 마침 또 계약도 좀다 되어가서 연락을 드린 거예요 잠, 잠깐 잠 기다려보라고 한 다음에 아. 아마 여기 사신 분이랑 연락을 하셨던 것 같아요 아. 그러면서 타이밍이 맞아서 아. 그래서 여러분들 그 부동산에 미리 연락을 주면 이 사이즈를 구해준다고 장담은 못해 못 구할 것 같아요 점수로 따지면 100점 만점에 
한 90점? 그러면 90점까지는 궁금하지 않아. 그럼 <웃음> 이제 마이너스 10점. 감점 요인이 어떤 게 있나요, 이 집에? 아, 제 욕심이긴 한데 네. 주방이 네. 이렇게 분리가 되어서 좋기는 한데 주방이 좀 작아요. 그래서 주방 공간이 조금 더 넓었으면 좋겠다라는 생각에 공과금. 전기랑 가스비는 얼마 정도 나와요? 가스... 가스비는 한 만원? 전기세가 한 2만원? 이틀 정도 휴무로 생각하면 돼요? 네 근데 가스가 겨울에는 더 나오잖아요 네 겨울... 겨울에는 제일 많이 나왔을 때가 얼마였어요? 겨울에 제일 많이 나왔을 네. 때 5만원? 네. 그럼 진짜 많이 안 나왔는데 4평짜리 원룸도 한 4, 5만원까지는 난방비에 올라서 나올 건데 집 자체가 좀 따뜻한 편이기도 아, 하고요 네. 그리고 제가 좀 추위를 잘안 타요 이 정도 크기면 겨울에 좀 따뜻하게 난방 트시면 한 6, 7만원까지도 충분히 나올 수 있습니다 전기세는 이제 사용하기 나름인데 뭐가 지금 많아요 지금 돌아가는 게 <웃음> 제가 조명을 아. 하루 종일 틀어놓는 조명 때문에 전기 가 많이 나가고 아... 그 가스비는 진짜 안 나왔을 때는 4천 얼마 나왔어. 전화가 살았다는 데가 어디예요? 그러면? 그 서울대학교 근처요. 도시촌이 신림 구동이잖아요. 네. 거기 동네랑 여기 동네랑 비교하면 어떤 것 같아요? 좀 저렴한 편이긴 한데 근데 지금은 그 경기차. 지하철 네 어. 그게 생겨서 또 다를 수도 있는데 당시에는 장점이었고 단점은 너무 역까지 가기가 아. 힘든 게좀 오르막길이 있고 서울대 입구역에 내려서 버스 타고 집. 서울대 입구역에서 내려서 대학동까지 들어가는 버스를 타는 사람이 출퇴근 시간에는 많죠? 아 어, 엄청 많아요. 거기가 차가 안 막히면 한 10분이면 갈 거거든요. 네. 차 막히면 얼마 정도 걸려요? 20분 20분 정도 네. 대학동은 싼게 장점이에요 집 금액 자체도 싸고 뭐 음식이나 이런 것도 싼 편인데 출퇴근 시간에는 좀 차가 막히니까 방을 알아보실 때 출퇴근 시간에 얼마나 막히는지 그거를 좀 스무 살 때부터 지금 30대면 10년 정도는 하, 했겠네요 이제 1 5년이아 그렇게 얘기하지 마 그럼 나이 나오니까 <웃음> 10년 이상 네. 20년은 안 됐다 네. 자 이런 방에서는 자취하면 안 된다 제가 겪은 것도 있고 네. 친구한테 얘기 들은 것도 있는데 집 보러 가면 은 네. 문을 열잖아요 냄새가 나는 집이 있어요 약간 캐캐한 냄새나 어, 곰팡이 냄새나 네 맞아요 아... 그런 집은 안 가시는 게 좋을 것 같아요 친구가 그런 집에서 자취를 한 적이 있었는데 친구 몸에 그 곰팡이균 같은 게 <웃음> 그게 이제 코랑 이런 피부 쪽으로 이제 들어와서 피부과 다니면서 되게 고생했거든요 지하였어요? 네, 반지하였어요. 아... 들어갈 때부터 그 냄새가 났었다고 얘기를 하더라고요, 음... 저한테. 반지하 자체가 모두 다 그런 건 아니지만 지상층이 됐든 반지하가 됐든 저 현관 문을 열고 다 들어왔을 때 뭔가 만약에 그럴 수는 있어요. 이제 우리가 겨울에 세입자들이 살고 있는 집을 방을 보다 보면 이렇게 환기를 이렇게 창문을 아예 닫아놔 버리면 집에 딱 들어왔을 때좀 꿉꿉한 느낌이 날 수는 있어요. 세입자가 음. 환기를 진짜 막 며칠 뭐 매주 동안 안 시켜버리는데 그게 아니고 방도 막 만약에 비어 있는데 문딱 열었을 때 냄새가 좀 다르다. 그러면은 아 피하는 게 좋다. 그 친구분도 월세를 좀 아끼려고 반자에 한번 갔을 거예요. 네. 근데 병원비가 더 나왔겠네요. 어. 도배도 새로 해놓으니까 어. 몰랐던 거죠. 비용을 떠나서 건강이 상해버리면 사실 그거 돈을 어떻게 환산해요? 네. 그렇죠? 자취생활 15... 아 15년 말하면 안 되지. 자취를 오래 하신 분에 절대 계약하면 안 된다. 팁이었습니다. 맛집 있어요? 아, 아 근데 제가 아이러니하게 응. 이 근처에서 밥을 잘... 안 먹었어요. <웃음> 친구하고의 약속이 네, 있어서 네. 나가서 먹는 경우가 거의 대부분이었고 아, 정말 맛집이다 하는 정도의 수준은 네. 잘 모르겠어요. 부모님이 요리를 혹시 잘하세요? 아니, 아빠가 요리를 잘하세요. <웃음> 저도 저희 엄마가 요리를 되게 잘해요. 아 그래서 저 서울에 와서 맛집이라고 해서 가보면 우리 엄마가 했던 말하고 비슷한 정도야. <웃음> 그러니까 부모님이 요리를 잘하면 아마 공감을 하실 수 있을 것 같아요 저 서울에는 딱히 그렇게 맛집이 없다 이게 진짜 솔직한 거지 이게 없는데 억지로 만들고 어? 이런 거는 저도 그제그 그 유튜브 그 취지에 맞지 않습니다 없어요 여러분 오늘 영상은 맛집이 요것만큼은 포기할 수 없다 1순위를 꼽자면 뭐예요? 건조기요 요 정도 사이즈면 근데 막 이불은 네. 안 들어가잖아요 그쵸? 네. 요만한 사이즈가 있고 없고도 큰 차이가 느껴져요? 어, 엄청 차이가 나고요. 이게 생각보다 네. 많이 들어가고 네. 혼자 살면 은 사실 빨래가 그렇게 많이 나오진 않거든요. 아, 그래서 네. 자주 돌리기만 하면 은 이걸로도 충분히 다 돌아. 소음 같은 건 어때요? 소음은 조금 있는 편이긴 한데 네. 그래서 이거 돌려놓고 저는 운동 나갔더라고. 아, 네. 그러니까 다른 세입자들이 시끄럽든 말든 나는 시끄러우니까 <웃음> 나가서 운동을 하고 <웃음> 소음은 그렇게 어. 크진 않아요. 그러니까 네. 세탁기나 건조기는 여러분 밤 그래도 10시 넘어가서는 우리 서로 안 돌리는 걸로 협의합시다. 근데 어째 낮에 돌리는 건뭐 상관없으니까. 근데 이번은 나는 시끄 좀 시끄러우니까 도망가고 <웃음> 여기 다른 세입자들이 아 그래도 시끄러운... 9시 이후에는 안 9시 돌린다. 이후에는 안 돌린다고 네. 합니다. 요 전에 그 얘기했던 분도 건조기를 1등으로 꼽았어요. 아... 건조기를 사용해 보면 건조기 사용하기 전으로 돌아갈 수 없다. 공감합니까? 네. 네. 이게 몰랐을 때는 네. 
불편함을 감수하고 이제 사는데 이거를 알고 나면은 다시는 <웃음> 다시는 그 전으로 <웃음> 네, 돌아갈 수 없다. 네. 아, 그 다음 순위는 혹시 있어요? 또? 어, 이거는 좀 근데 사람마다 다르긴 한데 어, 이거는 이제 모두의 공감을 얻지 못할 수 있지만 네. 요분의 필수품 인테리어 가벽이요. 구조나 사실 이런 부분에 있어서 집에 오래 살면 은좀 지겨울 때가 있거든요. 네. 그럴 때한 번씩 얘를 옮기면서 가구 배치를 바꾸고 새롭게 하니까 조금 다시 새로운 집왜 사는 느낌이 나서 오래 살다 보면 가끔 그럴 때가 있어요 옷장 위치도 한번 바꿔보고 싶고 네. 침대 배치도 바꿔보고 싶고 네. 겨울에는 아무래도 부피가 큰 옷들이 많아지잖아요 아 그래서 겨울에는 이렇게 해서 부피 아 지금 여기 있고. 옷장에도 지금 옷이 가득 차 있고 <웃음> 좀 부족하니까 네. 근데 제가 그 90만 회가 나온 오늘의 집 영상에 보니까 여기에 네. 식탁하고 뭐가 이런 게 있었던 것 같은데 네. 그걸 지금 없네요 네, 제가 네. 그 배치를 되게 많이 바꾸고 아, 수시로 바꿔놓으시는 네. 스타일 어차피 또 이사도 가야 되고 하니까 음. 제가 여기 좀 치워버렸어요 그러니까 나중에 더 좋은 방이 있으면 이사를 이제 곧 가실 수도 있는데 네. 이제 어차피 그냥 치워버렸다 그러니까 오늘의 집의 디자인이 그렇게 뭐나내 스타일에 맞진 않았다 <웃음> 아, 그건 아니에요 너무 만족스러웠는데 <웃음> 이게 살면서 또 이제 지겨워지니까 일단은 방이 넓으니까 그런 게 사실 다 가능한 것 같아요 방이 좁으면 할수 있는 배치가 사실 없어요 네, 맞아요 그 공간 분리도 방이 음. 좀 크면 가능하니까 여기 살기 전에 방이 한 4, 5평 됐을 건데 거기랑 여기 왔을 때 삶의 질이 확 달라지던가요? 어 확실히 달라요 월세 차이는 얼마였어요? 때 아... 살았던 월세랑 지금 월세랑 음, 10만 원 정도? 보통 여러분 4평에서 이렇게 한 8평 정도 늘어나려면 최소한 20에서 30만 원 늘어나야 돼요 이분이 또이 옆에 방에 살았어가지고 주인이 이미 살던 세입자니까 월세를 사실 좀 깎아준 것도 있어 네. 20만 원 추가제도 혹시 바꿀 것 같아요? 어 20만 원을 만약에 추가를 하는데 어. 정말 집이 어. 오, 내가 원하는 정말 좋은 완벽한 집이다 어. 그럼 전 추가할 만한 아 만한 20만 원까지는 것. 내가 올려서라도 내가 원하는 집에 살고 싶다 이게 30대니까 아마 그런 걸 거예요 <웃음> 집에서 오래 있으니까 후보분들에게 한마디 하자면 은 어, 사실 운이랑 타이밍은 정말 무시 못하는 아, 것 그치. 같아요 그래서 어. 내가 이사할 시기에 정말 좋은 집으로 이제 구하기 위해서 다들 이제 방을 보시잖아요 음. 오래된 그래도 부동산 저는 제 경험상 좀더 괜찮았던 것 같고 창문을 열었는데 이제 벽이 보이거나 이러면 은 오래 살기는 좀 힘든 집이라고 생각을 하거든요 음, 창문을 열면 다림막이 있고 내 앞에 건물이 있어요 건물하고 지금 요 창문하고 거리가 차가 한두대 정도는 지나날 수 있는 그 정도 네. 거리입니다 근데 이 정도 거리가 아니고 창문 열었을 때 거의 손다면 앞에 건물이 아, 닿을 네, 것 맞아요. 같은 네. 그 정도의 거리면 한기도 안될 뿐더러 답답해요 그래서 그 정도의 거리는 피하는 게 좋다 요거 혹시 조명은 뭐예요? 이거 오늘의 집에서 아. 해주셨던 거 네. 한번 켜봐도 돼요? 아, 제가 근데 이거 지금 다 손을 빼놔가지고 아, <웃음> 얘는 킬수 있어요 그러니까 오늘의 집 거는 별로 나에게 도움이 안 돼서 그냥 손도 다 뽑아버렸다 <웃음> 아니야 <웃음> 근데 지금 이거, 이거 잘 키고 있어요 아, 이거는 어떻게 오늘의 집? 네 이것도 오늘의 집인데 아기자기 해가지고 네. 귀엽네요 조명을 네. 제가 네. 하나 더 켤게요 원래 그냥 본인이 어떻게 하고 사는지 이 핸드폰으로 연결해놔서 아이 조명이? 이것도 연결해놨고 어. 저것도 연결해놨어요 아, 약간 잘 때는 저렇게 노란색으로 어. 잘 때는 저렇게 해놓고요. 그냥 생활할 때는 하얀 조명으로 이렇게. 어, 이게 밝기 조절도 되나 보네. 네, 저 핸드폰으로 지금 다 이렇게 하면은 제일 이제 어둡게, 아, 그리고 여기 제일 밝게 컬러 눌러서 컬러도 색깔. 아, 색깔도 바꿀 수 있어? 네, 이런... 야, 저것도 오늘의 집 제품이에요? 네, 오늘의 집. 이거 집들이 선물 해줘도 괜찮겠다. 네, 되게 괜찮은 것 같아요. 이것도 핸드폰으로 다 연결했는데, 아. 그래서 이거 안 누르고 네. 핸드폰으로 불 끄러 다시. 일어나는 길을 너무 싫어해가지고 아 왜냐면 지금 침대가 저기고 <웃음> 스위치가 여기니까 네. 불 끄러 가는 사이에 잠다 깨버리겠네 네 그래서 얘도 그냥 전체 켜기 이렇게 핸드폰으로 하면은 다 켜져요 알아서 <웃음> 이거 되게 좋습니다 아시는 분들은 근데 다 아실 수 있을 거예요 그리고 정말 좋은 게 시간까지 정해 놓을 수 있어요 그래서 오. 평일에는 아침 7시만 되면 은 제가 어. 일어나야 되니까 알람 대신에? 네 불이 오. 자동으로 켜지고 이제 문을 이제 나가면 은 그때 이제 알아서 맞춰서 또 꺼지는 거예요 아, 물론 핸드폰 알람으로 맞춰놔도 되지만 혹시나 뭐 배터리가 없을 수도 있고 내가 무의식적으로 알람을 꺼버릴 수 있는데 얘가 불이 탁 켜지니까 는 도움이 되겠네 어, 네 도움이 진짜 많이 됐어요 핸드폰 방전돼서 알람이 한번안 울린 적이 있었는데 어. 이게 자동으로 켜지니까 눈이 떠지 이건 약간 거예요. 지각 자주 하시는 분들은 <웃음> 좋을 것 같다 자, 아, 이게 근데 건조... 청소 안 해서 열면 안 돼요 아 열진 않을게 <웃음> 네. 여러분들 그 촬영을 하기 위해서 이렇게 막 청소를 해놓고 그런 아 이거 정말 리얼 같이 현장으로 보시면 됩니다 이거는 이제 토스트 기자 네. 오븐 네, 그래도 해 드시나 보네요 이런 거 원래 사면 네. 한, 한두 번 해보고 잘안 하게 되잖아요 
어, 아니요. 저는 근데 네. 음식을 제가 지금 다이어트를 하기 시작했거든요. 그런, 그런 것 같아. 예전에 <웃음> 잠깐만 우리가 그러면 한 2년 전쯤에 바뀌었구나. 네. 그쯤 얼마나 뺀 거예요? 지금 총 22kg 뺐어요. 22kg? <웃음> 네. 여자분들을 갑자기 막더 집중해서 볼것 같은데 좀 이따 네. 그 다이어트 노하우도 한번 물어볼게요. 네. 일단. 그래서 일단 어. 다이어트를 시작하면서 네. 토스트에다가 어. 요거트를 얹어서 먹는 식 습관을 아좀 길들이다 보니까 어 주말에 커피 내려서 저렇게 토스트해서 자주 먹게 되더라고요 이게 그막 불쏘고 그런 거 아니에요? 이 친구가? 아네 맞아요 아마 광고 같은 거 떠가지고 오늘의 집? 네 이것도 오늘 아, 아니 아 오늘의 집에서 저는 이건 제가 제 돈으로 따로 산거아 이거는 본인 돈 주고 산 거고? 네. 이거 돼요 지금 작도? 아 근데 제가 이거 꺼놨어요 <웃음> 그러니까 조명이 이렇게 우주 날아가는 것처럼 이렇게 잘 되긴 하는데 사실 자기 전에 핸드폰 하니까 그걸 잘안 음... 보게 되더라고요. 그러니까 그래서. 여러분 이거는 그냥 DP용이다. <웃음> 이거는 <웃음> 사도 네. 그냥 내가 봐도 사도 사실 이거는 지금 이거 불 꺼지고 자동으로 꺼지고 이거는 좀 실용적인 근데 얘는 그냥 멋이야. <웃음> 친구들 놀러 왔을 때 한번 켜서 아, 네. 아니면 아기 있는 집에 하면 은 좋을 것 같다 아기들 뭐 신기해 우주 같은 거 좋아하고 아, 네, 맞아요. 천장에 쏘면 은 그런 네. 건 좋을 것 같다 나는 방은 네. 다 찍은 것 같아